Das Kleidungsstück. Clothing item. Plural. Die Kleidungsstücke. Der Anzug. Das Shirt. Das Fettshirt. Das T-Shirt. T-Shirt. Die Wolljacke. Die Bluse. Das Hemd. Die Hose. Die Jacke. Die Jeans. Die Jeans. Das Kleid. Die Krawatte. Der Mantel. Der Pulli, der Pullover, der Rock. Some things that you have come in pairs. So, das Paar, der Schuh, die Schuhe, ein Paar Schuhe, die Socke, der Strumpf, der Handschuh. Anhaben, to have on or to wear. Anhaben is a separable prefix verb. So the prefix an gets separated from the main verb and pushed to the end of the sentence. We'll probably cover this later when we talk about separable prefix verbs. So, if you are conjugating for ich, you would conjugate haben. So, ich habe something an. So, habe an. So, du would be du hast an. Er sie es would be hat an, wir would be haben an, ihr would be hat an, and z would be haben an. So it's pretty familiar because you conjugated haben before. Ich habe, du hast, er, sie, es, hat, wir haben, ihr habt, sie haben. We're now just putting on as part of that, to have on. So we have the have and here's the on. So zum Beispiel, was hat Heidi an? So what does Heidi have on? Sie hat eine Bluse, einen Rock und ein paar Schuhe an. Tragen, to wear. Tragen is a stem vowel change verb. So, ich trage, du trägst, er sie es, oops, er sie es trägt, wir Tragen, ihr tracht, sie tragen. So stem vowel change, so trägst, trägt. Ich trage, du trägst, er sie es trägt, wir tragen, ihr tracht, sie tragen. Zum Beispiel, ich trage meine Jacke und meine Hose. I am wearing my jacket and my pants. Utilizing a modal, ich will morgen eine Hose und ein Hemd tragen. I want to wear tomorrow, so I want tomorrow pants and a shirt wear. So I want to wear tomorrow um, a pair of pants and a shirt. Passen to fit. This is regular. Ich passe, du passt, 
as he has passed. We are passing. We are passed. Z passing. So like from dict.leo.org. Ich passe, du passt, er, sie, es passt, wir passen, er passt, sie passen. So don't forget, you can always use this website to help you conjugate those verbs. You just type in the verb, and then you click on the verb table, uh, the verb tabelle, and it will conjugate it for you. This is the present tense. So, um, zum Beispiel, passt die Bluse? Does the blouse fit? Yeah, ja, sehr gut. So passen. Usually used with the er, sie, es, or sie. Because something fits you. You don't, it doesn't need to say ich passe. Die Größe, or the size. So how does something fit? Thinking about the verb passen. Ist die Jacke zu groß? Is the jacket too big? Nein. D is zu eng. No, it is too tight. D because this is feminine. Jacket. If it was masculine, you would say air. If it was neuter, you would say, I'm um, oh, sorry, dare. If it was neuter, you would say das. V is die Hose. How are the pants? Z is zu kurz. Too short. Wie sind die Jeans? How are the jeans? Sie sind zu lang. They are too long. So, plural. Gefallen is to like or to please. So, wie gefällt dir die Krawatte? Um, this is a dative case in direct object. So, um, how do, how are, like, how do the, how does the tie suit you? How, how does it please you? Um, die, die Krawatte gefällt mir gut. So basically, I like it. You can respond with, ich finde, I find, ich finde die Krawatte zu bunt für dich. I find the tie too colorful for you. Or you can talk about, instead of like, how does it suit you, something else you like. Ich möchte lieber einen Hut. Uh, but I would prefer a hat. More with regards to clothing in terms of what do you like. Gefällt dir? So if someone could ask you, right? Gefällt dir der Anzug, uh, die Hose, das Kostüm, die Bluse, das Hemd? And you can answer positively or negatively. Ja, den finde ich schön. So something masculine, die finde ich schön. Feminine, something neuter, das finde ich, so schön, nice, beautiful, chic, um, cool, chic, fashionable, cool, elegant, elegant. You can also say nein, um, hässlich, it's ugly, altmodisch, it's old-fashioned, langweilig, it's boring. So how do certain clothing styles suit you? So, try these sentences. Was ziehe ich an? What do I put on? Ergänzen Sie die Sätze. So, complete the sentences. Use the words in purple, or if you want to pick something else that would make sense, complete these sentences. Auf einer Hochzeit ziehe ich blank an. So, anziehen, to put on. To wear also, anhaben. Am Sonntag zu Hause trage ich. So, on Sundays at home I wear. Im Fitnessstudio trage ich, bei einer Grillparty trage ich, im Urlaub trage ich, im Hotel. And complete these sentences. Make sure you write out the sentence and underline what your answer would be.